Dixie, di mapigil ang gaslaw, galaw ka, ang lahat ginagalaw, na pangkaharap at pakialam, galaw ka, kung tawagin siya'y ganyan, kangkakarot. Kamukha niyan, issue daw sa uh, power struggle. Sa totoo lang mo, kinuha lang sa akin lahat ng power. Alam niyo po ba na uh, hindi na ako nakipaglaban para lang mag-concentrate ako dito? Power to a point. May pumunta mo doon yung uh, ENAD, uh, yung, uh, si ENAD, at sinasabi niya na galing daw sa malaman niya na ang power of, to a point daw ay uh, sa administrator. May batas po kahit chicken niyo. This is a Supreme Court decision na nagsasabi na ang power to appoint ay nasa head of agency. Ako ho yung chairman and head of agency. Hindi ko na ho inilaban dito sa Supreme Court. Pumayag na ako. Power to sign contract. Siya na. Ano ba ang problema? Ano sinasabi nilang power? Oh, ang amin lang, ipinipresent, nire-represent ko subi para magkaroon tayo ng mga programa. Eto, may natira ang opisina sa akin. Internal audit, intelligence, Uh, tourism at saka information. Nag-attend nag ako ng conference sa Bali, Indonesia. Sabi ko, sabi nila, ano, uh, kasi uh, ten dapat ang aming, ano, ang aming uh, uh, board of director meeting. Nag-request ito si Esma na ten. Nag-request ako na sana sa 12 na lang. Kasi nga, nasa Bali, Indonesia ako. Alam nyo, tinuloy nila ang meeting. At pagbalik ko, yung apat na opisina na yon wala na sa akin. Wala na po. At ang katotohanan, itong si Administrator Esma, ako mo ang pinakamataas sa suli, Chairman and Administrator. Biro nyo tinanggal niya ako sa pwesto ko. Ako ho ang nag-OIC sa LED. Nagawa ng order, tinatanggal ko ang Chairman and Administrator, uh, Chairman and the Head of Agency Martin Dino, sa pwesto niya bilang OIC ng LED. Bakit ko kinuha ang LED? Para magbantay ang kong gate. Para yung mga lalabas ng mga smuggler. Tinanggal niya ko sa pwesto. Ano sinasabi niyo ngayon? Power! At ang masakit nito, <clears throat> eto po. Sabi ni Presidente, bantayan mo ang subi. Linisin mo ang subi. Nagbayad po ka pala kami ng 50 million para doon sa uh, RFID, parang CCTV po ito. Kahit isa, walang nakabit. Meron bang, na, meron bang naparusahan sa subig? Wala. Pagdating ni, ni Chairman Dino, pinaimbestigahan ko. At nalaman ko yung Randy Cruz, ang head ng PPMD. Nasuspiti ko ito. Ngayon, sino si Randy Cruz sa SBMA? Siya po ang chief of staff ng aming administrator. At pipromote din siya ng aming administrator dito sa seaport, siya po ngayon ang uh, designated ano, uh, department head and of course SDA ng uh, seaport. Siya po boss ng peer. Ayan po, nakapirma siya, inapoint niya. Kahit, kahit ito may kaso. Ito po, pangalawa, Rani Yambaw. Ito po, kinasuhan during the time ng administration ni Garcia. Ang kaso nito, 400 million. Pagpasok ko, siyempre, merong order, sinus 50 ko. Pagpasok ng, uh, ng uh, admin esman, sinus 50 din niya. After suspension, pinromote niya. Siya ngayon ang, uh, ang deputy administrator for public health. Ito ho, si Ahmed, uh, Ahmed Kubal. Ito po ang head namin sa ecology. Ito ho, ay merong mga disallowance sa COA. Sino si Kubal ngayon? Siya po ngayon ang head ng aming regulatory. Pag-regulatory, ibig sabihin kailangan abogado ka. Siya din ho ang head ng immigration. Kaya ang hashtag sa subi, magkakaso ka, masuspindi ka, after suspension, ipopromote ka ni ESMA. Anong nadiskubre natin dyan? Just recently, Nakahuli kami. Nakahuli ang BOC, ang Bureau of Custom. Ito po. Ang nakalagay dito, scrap. Ang halaga ng scrap, 10,000 pesos. Ano yung katotohanan? Ang katotohanan, 
ang halaga ng scrap ay 2.6 million. Tapos ang scrap ay high speed sewing machine. High speed sewing machine. Sino nakapirma? Dito sa Gate Pass. Opisina ni Ronnie Cruz. Opisina ni Kubal, ni Ahmed. Opisina ng PPMD na pinag-uupisyanahan ng Ronnie Cruz. At saka, le, ito ho yung pinalitan ako ng Tolentino. Tinanggal niya ako. Anong power may yung sinasabi nila na swapang ako sa pwesto? And for your information up to this date, wala pa ho akong sweldo, ang nakukuha ko lang dyan per dime kada meeting. Pero sa batas, may batas doon na kung anong sweldo ng administrator, yun din ang sweldo ng chairman. No? Kaya nga, uh, ito, ngayon, ito pa ang mga bagong na-discovery natin. Nawawala ng SBMA ng 10 million a month. Ano ito? Meron palang ginawang resolusyon ang dating board noong 2007 na mangungulekta kami ng, point five, uh, na, ng uh, 5 cents kada barrel ng uh, petroleum Sa Libor, $10 per case. Sa Tobago, $10 per case. Sa used clothing, $10 per vials. Ngayon, naniningil sinisigil ba ito na subing? Magmula 2007? Bakit hindi pinapatupad ito? This, ano lang mo ito? Port user pa lang, ha? Port user pa lang yan. Ito po ang, ang listahan ng port user. Dito pa lang mo, nawawalan kami ng 10 million ha? a month. Isipin nyo, from 2007, tapos sasabihin nila, namis, namislo. Kaya ako si Dino, binabanatan ang gusto ngayon dito sa Subic. Kaya ako ako, dahil sinusunod ko po ang bilin ng Pangulo sa akin. Nalinisin mo, Subic. Sa totoo lang ho, mayroong nag-attempt dyan, 200,000 tons ng sugar. 200,000 tons. Wala naman kaming gawa ng soft drinks, wala kaming gawa ng... Uh, ng na ice cream sa Subic, meron mo 200,000 tons, alam nyo kung gano'ng kadami ito, 8,000 na uh, container, 5 million bags of sugar, 10% ng yield ng ating sugar industry. Kung pinirmahan ko yun, gugutumin ko ang 15 million na Pilipino na nagtatrabaho sa sugar industry. Yan nyo ang katotohanan. At pagkatapos niyan, pinuntahan mo ako, nabalitahan ng mga uh, magsasaka natin ng sugar, pinuntahan ako sa opsina. Alam mo, sabi sa akin, alam mo ba yung ginawa mo? Hindi o. Oh. Alam mo ba na... Ayan, kaya ako nalaman ko itong mga in-explain ko sa inyo. Sabi ko, hindi o. Oh. Kaya ako ito, nagpasalamat sila sa akin. At nalaman ko kung ilan ang mga uh, magugutong ko na pirmahan ko yun. At ngayon, yan po ang gusto nila mangyari sa subit. Magkaroon na naman ng asukal, ng kung ano-ano na papasok. Hindi ako papayag. Hanggat ako po ang nilagay ng presidente dyan. Hindi ako papayag. Actually, pati yung bakal na manage, sinabi sa akin ng DTI at saka ng ano, i-hold, hinuhan ko. Marami pa ko kaya ho ito ang uh, inaabot ko ngayon sa totoo lang. Okay, Diyo, bay ka mo muna, Diyo, Madi. 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 Diyo, Chairman, si Asik uh, Attorney Mari Anak, okay? So, yung ilahad uh, sa atin lahat ni Chairman Martin Dino ang lahat ng problema. It's a question to me. It's a simple usurpation of power by the administrator. Ngayon, the question is, number one, what can we do about this? Meron ng isang international, uh, intercontinental Pacific Airways na gusto mag-invest, ready with 500 million dollars and then they're already starting the infrastructure and then there will be 460 employees in dollars to be paid, to be generated gusto nang umalis dahil sa frustration niya over the board of the SBMA Mr. Chairman, what can we do about this? The Revolution Duterte is behind you and tell us what to do, and we'll do it, Mr. Chairman. Sa katunayan, ayun po yung ano, this is $40 million project. $40 million project. Two years na to, two years na. Alam nyo ho, nung una, ang dahilan nila, may utang daw ito na $2,000. Alam nyo ho sa ngayon, dahil ito ay, sabi ko nga, 
Ano ang ginawa ng management dito? Bakit nila inipit itong kumpanya na to? Ang nawala sa SPMA is 80 million. Kung yan ay pinayagan agad at hindi dumaan dun sa alam nyo, tignan nyo yung calling card ko, makikita nyo doon, isang bong kayo din yung karak. Tinakita nyo kung gano'ng kalakas itong management, itong loob. Hindi nila ako pinasweldo for 9 months. Ganyan sila kalakas sa loob. And I hope the President will look into this now. Ito ko ang nangyayari sa subit. Tignan nyo yung proyekto na yun. Dalawang, dalawang taong na binbin. Ito ho yung racket dito sa loob. Kung gusto nilang ibinbin, ibibinbin ka. They, could, they want to control Subic. Dahil ang dam, malaki ang pera sa Subic. Hindi ko po papayagan niya. Hindi ko po papayagan niya. Mm-hmm. At saka mga kating hukit presidente, lahat ng mga yan. Pero ako na pala kayo pala, kung maliging ang gira sa Marawi, mas maliging pala ang gira sa Subic. Karang sa dahil ko na ito, Chairman, ano ha? Ano nalo, minit po ulo mo. Hindi, pero correct me if I'm wrong, ano? Dahil pagkakaalam ko kasi, yung sunod sa batas, no? RA 7227, ang ina-appoint lang riyan, yung Chairman at yung mga Board of Directors. Ang Chairman mismo, slash administrator yun. Wala sa batas na may particular na administrator. That's one, ano ha? Another thing, ang uh, bin- binabato sa yung mga akusasyon ay 42 daw yung, yung mga uh, staff at uh, marami doon may kasong staff ha. <laughs> Kung baga, uh, ang questionable yung karakter, that's another question. At saka yung nalakay pa na, diba? At uh, ito pa ano, Chairman, no, ha? May bida ko lang. Ako ay 1982 nag-seminar sa Philippine Force Authority. Original po ako na staff ng Negros Navigation nung nag-containerize ang Negros Navigation. So alam ko po, kahit pa paano, pasikot-sikot at ang korupsyon at ang lagayan sa customs. No? So ang tanong ko sa iyo, kasi nakbaba, mga mabababa, mabababaw yung ibinabato sa yung isyo. No, ha? Ano ba mas malalim? Bakit kwento mo na nga? Wala dun po sa, sa ano daw, meron daw ang 47 na uh, ano, empleyado. Ito po ang budget ng Zubik. Ayon sa budget ng Zubik, ang budget ng chairman, 3,900,000. Ang sabi nila, 17 million. Ito po. Ngayon, magkano na ang nagastos ni chairman? Sa loob ng ano na ngayon? Ah, kalahating taon? 500,000 pa lang po nagagastos ko doon sa budget ko na 3.9 million. Pangalawa, doon sa sinasabing may mga kriminal na mga ano, ito ho, mamumroblema na to si administrator dahil pag hindi niya napatunayan na mga kriminal, yung propose, propose pa lang mo ito. Wala pang sweldo. Nagtrabaho na sila sa Subic from October hanggang ngayon. Hanggang ngayon, hindi pinatap ang sweldo ng Subic ng SBMA. Paano sasabihin nila ngayon ng mga empleyado ko? Ngayon, sinabi nila 47. Punta sila sa opisina. Punta kayo. Tignan nyo kung ilan ang tao sa opisina ko. Yan pong mga tao niya, dinatnan ko na dyan. Meron nung bago doon, siguro wala pang sampu. Sabi nila, mag bodyguard daw ako 17. Paano 17 bodyguard niya? Nadatnan ko na doon. Binigyan nila akong bahay. Tirahan. Yung tripowa. Ang ganda po. Ito yung tinira ng mga epek. Sa kagandahan, pag umulan, kumutulo din sa loob. Yan ho, katotohanan, buti ngayon. Eh sabi, huwag na daw pagawa yan dahil matatanggal naman daw ako. Yan ang sabi ng uh, administrator. Kaya ngayon, nakatinuan ko yung uh, aking uh, bahay. Kaya nga ito ho, ang uh, ano dyan, no? Uh, puro kasi tumalingan. Eh yun ho, sinasabi nilang bodyguard doon. Eh, sa totoo lang ho. Nasa Facebook siya ba? Diba? Wala po akong ganang kadami dahil unang-una <coughs> galing sa PNP yung aking kasama. Hindi pa sila doon sa Subic. Siguro sa, sa Subic, ang kasama ko lima. Rotation yon. Pero yung bantay sa bahay, yun ang binibigyan na privilege sa isang chairman and, and, uh, and uh, uh, head of the agency. At saka ngayon nung pati na kuryente, inaano na ako ngayon, tignan nyo, Pumunta kayo sumit, tignan natin ang bahay ko na tinitirhan at saka yung bahay ng administrator. 
Tignan natin ang mga kasangkapan. Yung nasa loob. Sinasabi ng 47 daw ang tao ko. E ang administrator, 2,000 plus ang tauhan. Dahil that, yun ang mga tao under his uh, office. O, oh, nasagot ko na mo ba? Sa may clip ang loob nila, Chairman, no ha? Pero bago ko i-shoot yung tanong, ang dami po palang bakansi, ba't di mo kami lagay nila kay doon? Ito pa, Administrator Wilma Isma, tama ko ba? Correct me if I'm wrong, uh, Chairman, pero ito ba yung dating Chief of Staff ni, uh, ni uh, Majority Floor Leader Parinas at dating Executive Assistant ni Chairman Ismaili Chairman Gordon, 1982 to 1988? Uh, sa pagkakaalam ko po, oh, dun sa naging uh, ano siya ni Senator Gordon, tapos si Senator uh, si Congressman Parinas, hindi ko po alam. Ang pagkakaalam ko din, nakalagay po naman sa resume niya, siya din po ang Chief of Staff ni Marojas. Oh. Alam mo, ngayon ko lang nakita ang wala nung eleksyon. May magsama kami ito ng eleksyon eh. Pero huwag kang mag-alala, Charma, dahil uh, alam ko yung feeling mo ako, ang unang victim sa lahat eh. Natandaan ba niyo one week after eleksyon? Alam ba niyo one week after eleksyon? Uh, Mahina ang memory niyo pag niya tanda niya. Uh, one week after election ako, ang unang paswalti ng gobyerno nito, maniwala na yun. Ay, alam, alam ni Chairman, naramdam ako ang feeling niya. Wala pa ako sa gobyerno nito. Ha? Natapos ang eleksyon, may hangover pa ng eleksyon, tinira na ako. Ano yung magagawa? Yun ang napapatunan ng power struggle sa gobyerno. At ito ang dahilan ng bakit si Chairman uh, ay ginigiba sa subik. Pero Chairman, ito payo ko lang sa'yo bilang kaibigan na nohat kasama natin sa media. Kumalik ka sa malangan niya. Sabi Mr. President, pwede ba dagdagan mo yung power ko? At sinabi, ano yun Chairman? Pwede mong gawin chairman and CEO. Kasi pag ikaw ang chairman, chief executive ng SUBIC, under mo lahat talaga. Ngayon, ang feeling kasi nung interpretation ng mga taga-board dyan sa SUBIC, chairman of the world ka lang. So nagpipreside ka lang ng meeting. Wala kang power to implement all projects. So pero kung ikaw ang chairman and CEO, di ba ito? Tulungan mo kayo chairman. Kapag ang chairman ito at CEO, ah, wala nang laban niya. Pero kayo kung hihihin sa'yo, Lakas ko naman kay Bunggo eh. Si Bunggo naman ang presidente natin kung may sana, di ba? Ano, eh, ano tingin mo? Uh, oh, okay. <laughs> Alam mo, tagal ko na talaga yung gusto mga host of president. Pero siyempre, very, very busy siya. Uh, at saka, uh, meron pa naman uh, ano eh, uh, dun sa sinusunod nila 3.0. May nakalagay doon na ako head of agency. Yun ang malupit doon. Sabi ko dapat ito ang presidente ng Pilipinas eh. Kasi ito yung, ito talaga yung legitimate o hindi lang, di ba? Yung sa pag-file ng uh, certificate of candidacy ni President Duterte. Ngayon, gusto kong alamin, ito ho, hindi lang ho Secretary General ng Pinipi Pilaban, ito ay haligi ng MRRT. Alam ba nyo yun? Ah. Kung hindi nyo alam yun, eh, baka nasa itong partito kayo nung panahon yun. Ah, yun yung Mayor Rodrigo Roa Duterte. Ah, kasama rin kami doon sa Brotherhood for uh, Duterte, uh, ni, ni Secretary Aguirre, no, Secretary Tama Aguirre, dito rin kami nabibitin pa. Dahil gusto ko matanong, maliban doon, ito yung presidente ng BAC, Volunteers Against Grafting Corruption o Chairman. Yan tatlong yan, MMRD, BAC, at sa KPD Pilaban ang nagtayo ng gobyarong ito. Ang tanong, nasa na ito ngayon? Yan ang dinudurog ngayon ng mga hindi kasama ng tatlong. Ang tanong ko, Chairman, Mr. President, o taga-presidente, taga anong nangyari? What happened after one year? Uh, sa ngayon, ako uh, pa rin ang uh, Secretary General ng PDP Laban para sa Luzon. Uh, ako naman, no, hindi naman ako din, uh, I hope, no, na uh, sooner or later, mag-i-statement na rin ang aming party, ang PDP Laban, na lahat po ng ginagawa ko is in line with our party principle, in line with our party program to fight against corruption, tapos to fight against criminality, illegal drugs, and of course, to promote our country para sa economic development, na ito na nga yung kanina na sinasabi ko sa inyo. Sa MRRD naman, ako, ako pa rin ho ang uh, uh, general campaign manager, kasi uh, ang presidente po tinalakap sa po mismo, nagtalakap sa akin, na maging, sekreta, uh, na maging uh, general campaign manager ng MRRD. Ngayon po meron pa naman po uh, meron pa naman po activities. Actually, just recently, nagkaroon kami ng campaign para magpadala ng uh, bigas 
ng mga pagkain sa Marawi. Dahil isabu ako sa mga speaker during the time na nagpunta kami sa Marawi at uh, almost 6,000 ang tao doon. Ang planong pangasahan namin, we will convert Marawi and Didika into a preport zone gaya ng Subi so that we can generate more jobs dito sa lugar na to. Tapos pagdating naman ako sa volunteer against crime and corruption na uh, pa rin po ang uh, uh, chairman ng uh, BACC. At kami, marami nung kami kaso ngayon na hinahawakan. And of course, uh, ang BACC naman, alam naman nila na ito yung aming talagang ipinaglalaban, ang aming pinagsinusulog. Yung ating campaign against corruption, against criminality. So, uh, ito pong mga uh, ahensya na aking uh, kasama itong aming uh, advocacy. Tuloy-tuloy po ito. And I hope sooner or later, maglalabas na po ng mga statement itong aking uh, mga sinasamahan na organization. So, ako po kahapon na sa subi ko po. Uh, magandang marita po. Yung isla sa chairman Dino, doon sa mga kapulisan doon. Kapag may mga kapulisan na magkita, supportahan at kung may mga kakamari sa mga kapulisan na roon, Kung maliit na bagay lang, magbigyan na sa katiyan lang na maging sumunod sa batas at sa pagkakulon. Ngayon po, ang hindi ko lang po sana kay Chairman Martin Dino, mag-ibatatag po kayo dahil I was part of yung group ng PRR ni Bulong Press Foundation. Si Chairman Sibili Andan, giniigiba ng mga porto ng mga dilawan. At dito po, napipil natin, giniigiba na naman ng tao pinagkatiwalaan sa SPMA, at hindi nyo ang mga fourth member ng SBMA na dapat hindi natin payagan doon. Kasi nakikita po natin ang mas pagkulad ng SBMA. Nakikita po natin ngayon yan. At yan po talaga sa buong Pilipinas na yan ang pulong-pulo ng basket ng mga sindikato at mga mga. Kaya hindi ko po kay Chairman kung natin hindi nyo maging matatag po kayo. Salamat po. Salamat po sa support at uh, masa kayo na ako po kung ano bilin sa akin ng Presidente sinabi niya sa akin na linisin mo yan kung sino man yung mga corrupt dyan I don't care kahit sino sila keso politiko, keso matataas na pwesto keso, keso mga may connection pa sa mga kanyang I don't care what I care about is the destruction of the President uh, to, con to combat uh, uh, corruption at saka siyempre yung aming uh, uh, economic development program sa Subic ay mapakaundan and remember yan din ang aking uh, advocacy ng BACC ng Volunteer Against Crime and Corruption yan din ang uh, sinusulong ng programa ng uh, PDP Laban at yan din ang uh, uh, pinag-uhugutan ng MRRD yung Mayor Rudy Roman Duterte at uh, of course, siyempre, uh, kasama ko din ang mga uh, Rotarian and uh, pati ko dun sa mga uh, affiliated na sa Postgre Maliksi, di mapigil ang gaslaw Galaw-gaw, ang lahat ginagalaw Napakaharot at pakialam Galaw-gaw, kung tawagin siya'y